God morgon internet. Jag vet egentligen inte hur man tänkte, för ni säger ljuset här är hemskt, det skulle behövas en diffuser här uppe. Något sånt kanske. Det är helt uppenbart att de som satt in belysningen här på flygplatshotellet i Doha, de hade inte en tanke på att jag skulle sitta här och spela in video. Vilka umbäranden. Jag är på väg till, till Melbourne, har mellanlandat här och sitter här nu för att och prata med er lite grann om mediebranschen och dess trasighet. För det blev jättetydligt igår, både internt i den svenska ankdammen men också i relationen mellan de traditionella medierna och Google och Facebook och dem. För så här är det. Igår så började Bonnier läcka ut via medier och, och branschpress att man hade problem med avtalet med eh, Telenor, alltså då egentligen med bredbandsbolaget och eh, eh, Kanal Digital. För Bonnier levererar ju TV4 och ett antal andra sådana här syster-tv-kanaler som tablet tv egentligen in till de här, de här distributörerna. Och, och det som blir så tydligt här då det är hur det skaver idag mellan innehållsproducenter å ena sidan och distributörer å andra sidan. Och det, det gäller den svenska mediebranschen och det gäller mediebranschen globalt också i relationen till Google, Google och Facebook. Bonn jag gnällde och sen så kom det mejl till mig som kund till bredbandsbolaget så kom det mejl om att min förening där hemma har bredbandsbolaget så kom det min bostadsrättsförening alltså. Så kom det mejl från dem om att, att det var så synd om dem för Bonnier ville inte prata med dem längre och de tog på sig offerkoftan och martyrrollen på en gång och försökte liksom så här göra sig till några goda riddare som skulle skydda mig som konsument emot hemska Bonnier som bara ville höja priserna och så här. Och det kändes så falskt och så märkligt och så tragiskt alltihopa. Och jag bara känner så här, om ni nu nödvändigtvis ska hålla på med tv, vilket jag inte fattar varför en internetleverantör ska göra överhuvudtaget, men om ni ska hålla på med tv, gnäll då inte, utan fixa det här, prata med varandra, pojkar och flickor där ute, var vuxna och gör upp de här affärerna på ett schysst sätt. För spänningen mellan producenten och distributören, den följer sen med ut i den här andra saken som hände igår där, där Google går ut och berättar att man nu satsar 300 miljoner dollar till över tre år på olika projekt som ska, ska hjälpa mediebranschen, hjälpa den traditionella mediebranschen. Och de blir bara skitsura tillbaka, det är bara gnäll tillbaka. Det är så här, 300 miljoner dollar, det är vad de tjänade, det är en procent av vad de tjänade på tre, de sista tre månaderna förra året och så gnäller man om det här. Som om det var Googles fel att det går dåligt för mediebranschen. När jag började jobba i mediebranschen runt mitten på 90-talet, 93-94 där, då var det fortfarande så att när mediebranschen ville nå ny publik och ny trafik och så, så fick man köpa marknadsföring. Då fick man gå ut i andra kanaler, man fick gå ut i, i direktpress och, så, och, och, och liksom försöka jaga in. Nu får man den trafiken gratis av Google och Facebook. Att man sen är dålig på att tjäna pengar på all den här massiva trafiken som man får ifrån de här stora techföretagen. Det är ju inte techföretagens fel. Och jag kan inte, jag kan liksom inte, alltså om man tittar på bevakningen idag. Man har ju kastat all objektivitet över axeln för att man är så arg på Google och Facebook. Så all den, och, och jag menar de här företagen, de stora techföretagen behöver bevakas. Vi behöver ha journalistiskt sökarljus på dem. För att de är stora, kraftfulla, mäktiga. Men de förtjänar ju fortfarande en slags rättvis journalistik. Och det finns ingenting av den varan idag. Det är hemskt när man ser hur man skriver. För man är så här. Och man tycker att de har tagit någons pengarna ifrån dem. Nej, hör ni i mediebranschen, det här håller inte. Om man tittar på det jag gör här nu med enkel innehållsproduktion, sitter på flygplatsen och gör det här till er. Och det här är ju inte grävande journalistik, det fattar jag också, men det är ändå en innehållsproduktion som, som går att göra på ett enkelt sätt. Distributionen är gratis via, via Facebook och Youtube och tillräckligt många där ute tyckte att det här var tillräckligt bra för att Bredband 2 äh, skulle, skulle gå in och liksom vara beredda att betala för att och hjälpa till att göra det här och, och contenter hjälper till och, och textar och översätter och sådär. Alltså, det går ju att göra den här sortens både affärer och smarta samarbeten 2018. Så snälla söta mediebranschen, kliv ner ifrån läktaren nu, sluta gnäll och framförallt sluta och vara så otroligt partiska i er bevakning av de här stora techföretagen.
Vi kommer få återkomma till det här för att jag vormar för mediebranschen. Jag vill att den ska finnas. Jag tycker att journalistiken är viktig. Men det här är en rak utförslöpa som ni är ute på just nu. Det håller inte. Anyway, det här var en sak idag. Producerad av mig Joakim Jordenberg tillsammans med som jag sa Bredband 2 och Contenter. Tusen tack för att ni ställer upp och hjälper till med det här. Och tusen tack till er där ute som ställer upp och, och hjälper till och diskutera och sprida. Vi hade jättefina diskussioner igår om det här med självkörande bilar i ljuset av det tragiska dödsoffret. Det här är, jag, jag tycker ni, ni, ni gör min dag värd. Um, sista tipset förresten, om du ska göra en transfer på, på flygplatsen här i, i Doha så, så ska du inte ha en, då ska du inte ha en tröja på dig för de tittar jättekonstigt på dig. Undrar du vad facktailer handlar om så, så kan du bara googla det så hittar du lite spännande läsning. Okej okay, hörni, vi ses imorgon.